Você sabe dizer o que é e para que serve uma protoboard? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para poder utilizar uma protoboard, que é uma placa de teste, também chamada de placa de prototipação. E no final desse vídeo eu vou te mostrar qual é a definição da grandeza física chamada de corrente elétrica. Essa é uma protoboard de 830 pontos que serve para poder montar nela diversos circuitos elétricos. Caso você não precise de tudo isso, basta ter uma protoboard de 400 pontos. Mas se você não tiver muito espaço no seu projeto, você ainda pode utilizar uma mini protoboard de 170 pontos. Na mini protoboard, os contatos estão interligados de 5 em 5. Na protoboard média, a gente tem também os contatos interligados de 5 em 5. Mas nas laterais, a gente tem eles conectados de 25 em 25. A faixa vermelha é a positiva e a faixa azul é a negativa, ou seja, o ground, 0 volts. Na placa maior, você precisa tomar um cuidado, porque os contatos nas laterais, do positivo e do negativo, estão interrompidos no meio. Mas os outros contatos continuam interligados de 5 em 5. E se a gente abrir a parte de trás da protoboard, você pode perceber como estão feitas as conexões. E essa é a vantagem dela, porque a gente pode conseguir ligar os componentes sem precisar realizar uma solda. Como o próprio nome já diz, os jumpers servem para fazer com que a corrente elétrica dê saltos entre os pontinhos da protoboard. Então para a gente montar o nosso primeiro circuito elétrico, inicialmente a gente vai utilizar o Arduino como sendo a nossa fonte de tensão, então a gente vai conectar o fio vermelho em 5 volts e o fio preto no ground, que é 0 volts. O fio vermelho a gente vai ligar numa das linhas vermelhas da protoboard e o fio preto numa das linhas azuis da protoboard. E depois dessa conexão, a linha de cima vai ficar toda ela com 5 volts e a linha de baixo com 0 volts. E para ligar o nosso LED, a gente vai conectar a perninha dele menor no negativo. E para isso a gente vai utilizar outro jumper preto. Então a gente escolheu um resistor de 220 ohms, mas poderia ser um de 470 ohms ou com outra resistência próxima. E aí a gente vai conectar uma das pernas desse resistor, não importando a polaridade, porque ele não apresenta polaridade, ligando na perna positiva do LED e a outra perna do resistor vai ficar conectada com 5 volts positivo do outro lado da placa e ligando a placa de Arduino você pode perceber que o LED acendeu e para você entender o que está acontecendo a corrente elétrica está saindo do positivo indo até o resistor atravessou o resistor depois foi para o LED atravessou o LED e então voltou para a placa de Arduino e todo circuito elétrico precisa ter um caminho fechado para que a corrente elétrica possa circular por ele. Se a gente interromper o circuito elétrico em qualquer ponto, então a corrente elétrica deixa de passar. Só que a gente pode para isso utilizar um mini botão. Então a gente vai abrir o circuito elétrico em qualquer ponto e conectar o mini botão. Então ligando a plaquinha de Arduino, você pode perceber que a gente consegue controlar o acendimento do LED apertando o botão. E agora o caminho da corrente elétrica passou sendo do positivo até o mini botão, depois para o resistor, então ele foi para o LED e voltou para o Arduino, completando o caminho da corrente elétrica. E agora eu vou mostrar para você uma maneira de representar o circuito elétrico. Primeiro, a gente vai desenhar duas linhas em que a maior vai ser a positiva e a menor a negativa. Essas duas linhas representam a nossa fonte de tensão, que é o Arduino. Então, uma dessas pontas, a negativa, a gente ligou no nosso LED, que é representado por essa válvula, porque ela indica que a corrente elétrica pode passar nesse sentido, mas ela vai bloquear no outro sentido. Então, e em série com o LED, a gente ligou um resistor, que é simbolizado por essa figura, porque ele atrapalha a passagem da corrente elétrica, a corrente elétrica que vai circular nesse sentido. 
Então, essa letra I vai ser chamada de corrente elétrica e a gente vai utilizar o valor de amperes para medir essa corrente elétrica. Então, esse A é de amperes. E como a corrente elétrica mede a quantidade de carga elétrica que vai passar por tempo, eu vou precisar de uma grandeza física que eu vou chamar de delta Q, ou seja, a variação de carga elétrica. E essa grandeza física vai ser medida na unidade de coulombs. E a outra grandeza física vai ser a variação do tempo, que a gente vai chamar de ΔT. Ela que vai ser medida em segundos. E aí como é que a gente faz para relacionar essas três? Eu posso dizer que a corrente elétrica é a variação da quantidade de carga elétrica dividido pela variação do tempo, ou seja, 1 um ampere é o mesmo que 1 um coulomb por segundo. Então, como exemplo para calcular a corrente elétrica, vamos supor que eu saiba que uma quantidade de 0,5 coulombs passou para o meu LED ou qualquer outro equipamento elétrico por 2 segundos. Então, a gente tem que a corrente elétrica vai ser meio dividido por 2, que vai ser 0,25 amperes, ou simplesmente 0,25 coulombs por segundo. Só que o problema é que, de uma maneira geral, a gente não utiliza essa unidade de carga elétrica em coulombs, mas sim em amperes hora ou miliamperes hora. Como, por exemplo, essa bateria que possui cerca de 250 miliamperes hora. Isso que é equivalente a 0,25 amperes hora. Isso significa que essa bateria poderia transmitir 0,25 amperes durante uma hora antes de descarregar. E por convenção, o sentido da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico. Então ele sempre vai do positivo para o negativo. Mas, na verdade, a gente sabe que quem se movimenta nos condutores são as cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons. Então, a rigor, do ponto de vista mecânico, a gente pode dizer que os elétrons estão saindo do negativo para o positivo. Então, em resumo, o sentido da corrente elétrica é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. E se você tem interesse em conhecer outros experimentos que envolvem eletricidade e eletrônica, estamos preparando essa playlist de vídeos para você. E a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!